Exato. Galera, os Jogos Mortais 10 é um filmaço e acabou trazendo algumas das armadilhas mais casca grossa de toda a franquia. Mas como todas elas funcionam? Será que todas eram mortais mesmo? Tipo, de morrer mesmo? Ou tinha alguma chance de sobreviver ali? Vem comigo que eu pesquisei os danos de cada uma dessas armadilhas. Bora que tá demais esse vídeo, vamos lá. Inestrante, Peter aqui! E o Jigsaw voltou com força total, hein? Galera, tá curtindo pra caramba, eu curti demais. Todo mundo tá ligado que os Jogos Mortais 10 veio quebrando tudo e tá fazendo renascer essa franquia na cultura pop. Ela tava meio apagada nos últimos filmes. O filme agradou tanto que já faturou só no primeiro fim de semana quase 30 milhões de dólares. Isso pra um filme de terror é um fenômeno. O filme de terror não, não fatura tanto assim. E Jogos Mortais 10 também mal chegou e já virou um dos filmes mais bem avaliados de toda a franquia. Pra você ter uma ideia, no MDB agora, que é um termômetro, inclusive, dos mais difíceis dos filmes conseguirem notão, é difícil pra caraca o filme passar ali dos, dos seis. Jogos Mortais 10 tá com nota 7,3 de 10. Tá esbarrando na nota do filme 1 que, pô, é praticamente preferido a maioria dos fãs de Jogos Mortais, ou seja, todo mundo gostou desse filme. Mas a questão que eu quero levantar nesse vídeo hoje é a seguinte, será que Jogos Mortais 10 era realmente mortal? Será que todas as armadilhas tinham esse potencial de cancelar a CPF ali do sujeito? Ou dá pra sobreviver se perdesse o jogo? E será que a forma de escapar não teria consequências mortais também? Bora que a gente vai esmiuçar cada armadilha agora do filme, nos detalhes, ok? E é claro, como eu vou detalhar os acontecimentos, eu vou dizer o óbvio, né? Esse vídeo tá recheado de spoiler, então fica aí por sua conta e risco. E um pedido, eu preciso muito da sua inscrição. Eu sei que eu sempre peço aqui, mas agora eu preciso mais do que nunca. Se você é daquelas pessoas que assistem o vídeo, mas não se inscreve, faz esse favor pra gente, pra nossa equipe, pra esse trabalho que tá aqui há quase 10 anos. Se inscreve nesse canal, a gente precisa de alcance, a gente precisa que o YouTube veja engajamento. Então, eu agradeço demais a tua inscrição nesse momento. Obrigado, vamos lá. Vácuo nos olhos. Na minha opinião, essa armadilha vai ficar pra história da franquia. A armadilha do vácuo dos olhos é tão impressionante que virou até a imagem oficial de divulgação né, do cartaz do filme. Tá lá, é realmente chocante. Os canos nos olhos da vítima lá ficam cruzados, formando o número 10 em algarismos romanos. E eu achei essa escolha de marketing sensacional. Sem contar que essa escolha foi a mais estética de todas desse filme. Outra coisa interessante que eu tenho que comentar também é que essa armadilha aparece no filme como um fruto da imaginação do John Kramer. Quer dizer que ela não aconteceu pro personagem, ele tava imaginando aquilo. Ela só serviu pra gente sentir mais uma vez como a mente do John é doentia, né? Mas a gente não tá aqui pra falar de marketing nem de imaginação. Estamos aqui pra falar de cenas gore e de danos à vida. Então bora lá. Toda armadilha tem uma lição, e a lição aqui é bastante simbólica, como a maioria das armadilhas da franquia. Em linguagem popular, o carinha tava de olho nos pertences de uma pessoa indefesa no hospital. E ele ia passar a mão leve ali no que o paciente tinha de valor. Então como ele tava quase roubando um paciente desacordado, o castigo ia vir diretamente nos olhos e na mão dele. A armadilha funcionava assim. A vítima ia ficar amarrada numa cadeira com aqueles tubos de sucção presos nos olhos e uma das mãos presa por vários cabos e um cabo em cada dedo. A outra mão ia ficar livre para operar um botão de girar. Para escapar, o ladrão teria que girar esse botão para quebrar de maneira brutal cada dedo da outra mão. Se ele não conseguisse cumprir com isso no tempo certo, a armadilha ia acionar um vácuo nos tubos que estava agarrado nos olhos dele até que a pressão arrancasse os olhos do sujeito. E por mais que essa armadilha seja impressionante, Vamos combinar que ninguém morre por causa de cinco dedos quebrados. Claro, vai sentir muita dor, eu sei disso, não vai ser fácil. Mas pensando racionalmente, dá pra cumprir com as regras. Agora vamos pra parte da armadilha. No caso desse personagem, ele sofreu então o que se chama de enucleação ocular bilateral. Ou seja, os dois olhos arrancados inteiros. Mas diferente do que os médicos fazem, né? no caso do filme, os olhos não foram removidos por meio de corte, e sim de um sistema que sugava os olhos através dos canos. E sim, isso é possível, mas tem um detalhe, os olhos são estruturas macias. Na vida real não é fácil arrancar a pelota do olho inteirinha como mostra nos filmes. O olho é um órgão gelatinoso, por isso quando os médicos precisam extrair os olhos de alguém, eles cortam parte por parte. Mas sim, o olho também pode ser removido por aspiração. Mas tem um detalhe aí, no fundo da cavidade dos olhos tem ligação com o nervo óptico, e ele é grosso. Eu sei exatamente isso porque eu tenho glaucoma, né? Vocês, vocês sabem disso. Mas vamos lá. O que mantém os olhos no lugar, além de toda a estrutura dos ossos em volta, é uma série de nervos e músculos. Então, eles sendo arrancados de um jeito brutal, logicamente ia causar muita dor e sangramento. Mas dá pra morrer com isso? O sujeito aí, nesse caso, podia morrer de perda de sangue ou de choque neurogênico. Quer dizer, 
a dor seria tão intensa que o corpo poderia produzir uma descarga enorme de neurotransmissores. Isso provoca arritmia e parada cardíaca. Por outro lado, os olhos não são estruturas vitais, então a gente pode continuar vivo sem eles, mas o sujeito poderia morrer por outras coisas, como por exemplo o coração parar por causa de tanta dor ou até pela perda de sangue. Mas se ele sobrevivesse à dor e não perdesse tanto sangue assim até sair dali, então tinha uma pequena margem para o sujeito sair vivo dessa. Claro que tudo depende, mas por mais tensa que essa armadilha seja, existe uma pequena chance dele sobreviver. Você tinha pensado nisso? Bombas nos braços! Essa foi pra valer, não foi imaginação. O John Kramer percebeu que foi enganado e foi direto no taxista que levou ele pro Covid dos pilantras que fingiram fazer a cirurgia nele. Tava na cara que o taxista era da mesma laia, né? A armadilha do taxista era a seguinte, os braços dele foram ah, costurados com bombas e ele tinha lâminas presas nas mãos. O jogo era ele mutilar os braços até soltar as bombas antes delas explodirem. Praticamente fazer carne moída dele mesmo. Isso significa que ele teve que provocar mutilações severas ali. Mas isso é o suficiente pra morrer Bom, se as bombas explodissem, provavelmente sim. Mas e para serrar as costuras até tirar as bombas? Como sempre, galera, não é fácil, não é moleza. Mas vamos aos fatos. O ser humano tem, em média, 5 litros de sangue no corpo e consegue sobreviver se não perder mais de 2 litros. Claro que a perda de sangue repentina vai provocar alguns efeitos colaterais, tipo afetar o ritmo cardíaco. Tem também aquele lance dos neurotransmissores que eu falei agora há pouco, né? A pessoa pode até perder a consciência e perder muito sangue. Mas como o taxista não teve que vapo, né, amputar os braços direto, essa perda de 2 litros de sangue é mais lenta se comparado a um braço ou uma perna inteiros, né? Assim, de repente, sendo arrancados. Além disso, ele teve que cortar uma parte mais superficial dos braços. Então, era mais pele e músculos. Então, na teoria, o sujeito teria algum tempo de vida até sair dali e procurar socorro. Então, com o castigo finalizado, antes das bombas explodirem um pouco de sorte, ele poderia sobreviver se tivesse algum atendimento médico em seguida. Logo em seguida, né? Mas se não, com a explosão das bombas presas nele, pelo que o filme mostrou da potência da explosão, se ele não tivesse se livrado das bombas, provavelmente ia ter o CPF cancelado mesmo. A Serra! O John Kramer conseguiu capturar os principais bandidos da quadrilha que enganaram ele lá, né? E começou a torturar um por um. Cada um com um jogo mortal específico. E tudo rolando na frente da galera toda. A primeira foi a Valentina. Ela ficou presa numa cadeira e o dispositivo tinha um alarme com serra que ia cortar a cabeça dela em três minutos. Para escapar disso, ela teria que serrar a perna direita no local indicado com uma serra parecida que estava na mira do pescoço dela. Depois ela teria que enfiar um aparelho de sucção no fêmur e extrair medula óssea o suficiente para desarmar o equipamento. E aí, ela tinha chance de sobreviver a esse jogo? Vamos lá. Por mais terrível que essa armadilha seja, ela tinha sim chance de sobreviver. Primeiro porque tinha um kit preparado para ele executar tudo. Além do arame cortante, ela tinha lá um torniquete para colocar na coxa acima do corte. Os torniquetes, eles são qualquer tipo de ataduras bem apertadas, né? E o objetivo dessa técnica é controlar ou estancar a perda de sangue em situações de emergência. Isso realmente pode salvar a vida de uma pessoa. O torniquete vai espremer tanto o local que vai evitar o vazamento intenso de sangue. Vai sangrar, lógico que vai, mas vai ser menos do que se deixasse solto. Só que aquilo que eu falei pra vocês, as dores muito intensas podem liberar neurotransmissores que podem levar a pressão arterial e a consciência da pessoa pra um colapso. Mas existe uma chance da pessoa sobreviver. Então a missão da Valentina realmente tinha uma margem pra que ela sobrevivesse. Bastava ela ter um pouco de sorte e sangue frio também pra correr contra o tempo. Mas no caso de não conseguir, aí já era. É impossível alguém sobreviver com a cabeça cortada, acho que nem precisava falar isso. Quem perde esse jogo vai de arrasta pra cima com certeza. Cirurgia cerebral. A armadilha que o John Kramer criou pro Mateu foi no nível olho por olho, dente por dente. Ou melhor, cérebro por cérebro. O Mateu ele fingiu ser o cirurgião na clínica fake. E por isso a armadilha dele foi especialmente desenvolvida para que ele sentisse um pouquinho do próprio veneno. Já que ele enganou o John fingindo operar o cérebro dele, então ele teria que fazer uma cirurgia cerebral nele mesmo. No caso, o Mateu teria que extrair um pedacinho do próprio cérebro para sobreviver. E aí, será que dá? Vamos lá. O Mateu também estava preso numa cadeira e tinha uma câmera transmitindo para ele o ponto exato onde a extração deveria acontecer. Então ele tinha vários instrumentos cirúrgicos ali. E ele deveria abrir a própria cabeça e tirar um pedaço do cérebro. Colocar o um pedaço numa solução para que uma reação acontecesse e liberar essa chave para ele sair da armadilha. Se ele não conseguisse, uma máscara ia se fechar em torno da cabeça dele e ia queimar tudo lá dentro. O fim dessa armadilha é realmente mortal. Fritar a cabeça é irreversível. Mas será que dá para tirar um pedaço do cérebro e continuar vivo? Ele tinha alguma chance real de sobreviver ali? Agora muita gente vai ficar chocada, porque dava sim. Existem algumas cirurgias que são assim, tipo a neurocirurgia funcional ou da Parkinson. Só que tem uns detalhes aí. Para a pessoa sobreviver a esse processo, ela tem que estar tá sedada e estabilizar o crânio. 
não pode se mexer em hipótese alguma, porque é um processo que exige extrema precisão, entende? O que não foi o caso ali do Mateu. Mas vamos seguir. A cirurgia que o Mateu teve que fazer nele mesmo segue a maior parte dos passos da cirurgia real. É basicamente serrar uma parte do crânio e tirar a tampa de osso e já tá com acesso ao cérebro. E o mais interessante, o cérebro em si não sente dor, não tem nervo. E aí que vem outra surpresa. Dependendo da parte retirada do cérebro, muitas habilidades podem permanecer intactas. Então, dependendo do que o Mateu tirasse ali, era possível, por exemplo, continuar falando, andando, etc. Então, em condições ideais, desconsiderando, logicamente, a dor intensa por serrar o crânio e também não levando em conta que não tinha nenhum controle de perda de sangue ali, nem de infecções, dava sim para o Mateu sobreviver. Bizarro essa, né? Radiação! Essa também é uma armadilha que tem tudo a ver com o contexto da vítima. O John Kramer, ele meio que se apegou emocionalmente com a Gabriela. Ela disse pro John que foi curada de câncer naquela clínica e por isso a armadilha tem tudo a ver com essa farsa. Ela teria que escapar de uma super radioterapia. Então a Gabriela foi suspensa por corrente e ficou na mira de um canhão gigante de radiação. Se ela não escapasse, ela ia literalmente fritar com a radiação. Para escapar, ela tinha um martelo e teria que quebrar os ossos da mão e do tornozelo. Para quê? Para que eles escorregassem da corrente e pronto. A armadilha ia desarmar. Vamos lá, o fato de quebrar as mãos e os pés, né? Mesmo que fosse para esmigalhar os ossos ali, isso não mata. Quer dizer, nessa parte, mesmo ela sendo obrigada a passar por uma dor sinistra, tá sussa. Agora, o problema é isso tudo rolar enquanto ela tá recebendo radiação forte o suficiente para fritar ela. Aí foi tenso. O pior é que a Gabriela conseguiu cumprir a missão e o John até chegou a dizer que ela merecia atendimento depois disso, porque ela lutou para sobreviver e essas são as regras. Mas vamos combinar que mesmo que ela não tenha morrido imediatamente na armadilha e mesmo que ela não tivesse sido morta pela Cecília, os danos daquela radiação toda provavelmente não iam dar bom pro resto da vida dela. E as chances de sobreviver bem a longo prazo eram mínimas. Gangorra de sangue. No final foi revelado que essa armadilha foi feita pro John e a Amanda. E era parte de um plano maior para castigar a Cecília e o Parker. A armadilha era o seguinte, duas pessoas iam presas, deitados né, numa plataforma que subia e descia como uma gangorra. Litros e mais litros de sangue iam se tornar sobre o rosto da pessoa que tivesse com a inclinação mais baixa, né? Mas a situação poderia ser invertida pelos próprios jogadores. Os dois lados tinham uma alavanca que poderia colocar o oponente na posição de vantagem, né? Sem se afogar com sangue. Ou seja, era um jogo de alto sacrifício. Mas as coisas saíram do controle. Quem acabou nessa armadilha com o John foi o Carlos, né? Um garotinho totalmente inocente nessa história. E o Carlos entendeu o lance da armadilha logo de cara. E ele nem pensou duas vezes. Ele tomou a iniciativa de salvar o John, colocando ele mesmo em situação de afogamento. O John faz a mesma coisa pelo garoto. Então a disputa foi para um salvar o outro. E eles ficaram um tempão nesse jogo de provocar um alto afogamento de sangue. Mas é possível morrer com isso? Bom, essa armadilha é uma das mais perversas, porque literalmente um dos jogadores tem que morrer para o outro sobreviver, ponto. O afogamento por água ou com sangue, como no filme, né, tanto faz, acontece quando se aspira líquido ao invés de ar. Isso danifica as vias aéreas e altera as trocas gasosas no organismo. Isso quer dizer que de cara os níveis de oxigênio no sangue ficam insuficientes. E todo mundo sabe que metabolizar o oxigênio é uma questão vital, você precisa de oxigênio, sem isso a gente morre. E tem mais um agravante, se a pessoa se afogando tiver o um instinto de prender a respiração para não aspirar sangue nessa gangorra aí, isso não dura muito, porque o próprio corpo começa a reagir à falta de oxigenação. Daí acontece o que se chama de laringoespasmo, quer dizer, quando fica muito tempo sem respirar, a pessoa começa a se debater de um jeito descoordenado, e aí já era, a pessoa perde o controle e vai acabar involuntariamente inspirando. E se tá jorrando líquido ali, vai líquido mesmo, e os pulmões ficam encharcados. Os pulmões não são capazes de funcionar direito com líquido lá dentro, impossível. E por isso a morte por afogamento pode rolar em poucos minutos. Então esse jogo da gangorra é mortal pra caramba. Armadilha de gás. O John e a Amanda sabiam como tudo ia terminar. A armadilha da gangorra tinha sido feita pra eles dois, né? Pra que, enquanto eles se debatessem lá no jogo, a Cecília e o Park fossem pro escritório pegar toda a grana que eles pensavam que tava lá dentro, mas o escritório que era a armadilha real pra eles. Quando eles chegaram lá dentro, a porta se trancou e foi liberado um gás mortal. E mais uma vez, só um dos jogadores ia sobreviver. Mas dessa vez era meio que no modo salve-se quem puder. Os dois comparsas ali, né, a Cecília e o Parker, iam ter que lutar um contra o outro para sobreviver. O gás liberado na sala trancada era altamente tóxico, altamente corrosivo. A saída para sobreviver era só uma pequena abertura na parede. E só cabia a cabeça de uma pessoa ali. Era a única forma de não respirar o gás tóxico. Sem saber que gás é esse, é difícil pra gente prever o quanto tempo alguém ficaria vivo ali dentro respirando aquele gás, né? Ou qual seria o dano desse gás em contato com a pele. No fim, a gente viu que a Cecília venceu o Parker e ficou com a cabeça na janelinha. Teoricamente, ela viveu, 
mas ela viveu por enquanto. Mesmo com a cabeça para fora da sala infectada, ela teve o resto do corpo exposto ao gás por algum tempo. Ela também sofreu danos na pele por causa desse gás aí. E acabou inalando alguma quantidade antes de conseguir respirar lá fora. Então mesmo que ela não tenha morrido imediatamente, ela teve contato com algum nível tóxico. Entende? Fora isso, durante a cena que explicava a armadilha para Cecilio Parker, apareceu no detalhe até uma plaquinha de risco biológico. E o que, que é isso? Bom, os riscos biológicos em geral trazem a possibilidade de exposição a vírus, seres vivos microscópicos ou toxinas de origem biológica, que em contato com seres humanos podem causar impacto negativo na saúde humana e, consequentemente, na vida, lógico. Com a placa indicando que o ambiente tinha risco biológico, então talvez nenhum nível de contato seja seguro com esse gás. Além disso, a sala era trancada, né? o que compromete diretamente os níveis de oxigênio, o que também é fundamental para a manutenção da vida, lógico. Quer dizer que talvez essa armadilha seja mortal de qualquer jeito. Curtiu as armadilhas de Jogos Mortais 10? Então se inscreve nesse canal, faça isso pela gente, faça isso para apoiar esse trabalho da gente, a gente tá precisando demais de você nesse momento. Se inscreve com o sininho, você que já tá inscrito, toca no sininho e a gente vai trazer mais material para você nem disco. Obrigado de coração, tamo junto sempre, espero você no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!